Hari ini kita akan belajar bab 10 nombor indeks. Ya, sekarang kita dengar dulu pengenalan indeks harga. Indeks harga pengguna atau IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh pengguna di Malaysia pada tempoh masa yang ditetapkan. IHP digunakan sebagai proksi untuk mengukur dan menentukan kadar inflasi. Bayangkan sebuah troli beli belah penuhkan troli ini dengan barangan yang mungkin dibeli oleh anda dan pengguna lain di Malaysia. Kemudian, tentukan kos barangan tersebut dari semasa ke semasa. Perubahan kos barangan dalam troli ini merupakan perubahan harga sebenar yang digunakan untuk mengukur IHP. Sekarang kita lihat situasi berikut iaitu menentukan indeks harga bagi uh, telefon pintar. Soalan lelaki ini membelikan telefon pintar dengan harga RM680 pada tahun lepas. Dan uh, perempuan ini pula membeli telefon pintar yang sama tahun ini tapi dengan harga RM748. Cara mengira nombor indeks atau indeks harga, kita menggunakan kaedah harga atau kuantiti pada masa tertentu bahagi dengan harga atau kuantiti pada masa asas darat dengan 100. Dan kita cuba lihat cara pengiraan indeks harga. 2019 harga 680. 2020 harga telefon 748. Indeks harga ialah 748 bahagi 680 darat 100 iaitu 110. Ini menunjukkan peningkatan 10%. Kes kedua, 2019 680, 2020 680 juga. Ini menunjukkan indeks harga ialah 100. Dan ini bermakna tiada perubahan indeks harga. Dan harga telefon pada 2019 680, 2020 612. Indeks harga 90 menunjukkan penurunan 10%. Dan sekarang anda boleh rujuk inquiry 1 muka surat 273. Data ini menunjukkan pekerja asing di Malaysia mengikut sektor untuk tahun 2016 dan 2013 dalam ribu terdekat. Sekarang kita boleh mengira nombor indeks ini iaitu 2016 berasaskan 2013. Nombor indeks sektor pembinaan adalah 388 bahagi 434 darat dengan 100, iaitu 89.4. Ini menunjukkan penurunan bilangan pekerja asing. Baik, sila mencuba tentukan nombor indeks perubahan data pekerja asing bagi sektor-sektor lain juga. Sekarang kita lihat contoh tiga di muka surat 275. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasas tahun 2010 dan 2015 masing-masing adalah 176 dan 110. Cari indeks harga basikal itu pada tahun 2015 berasas tahun 2010. Selain ada kaedah yang ditunjuk dalam buku teks, sekarang cikgu ingin tunjukkan lagi satu kaedah love shirt. Sekarang uh, kita mula dengan label tahun pada bentuk love shirt iaitu 2010, 2015 dan 2018 ikut urutan. 2015 bahasa 10 kita label sebagai N. 2018 bahasa 15 lab N. Dan 2018 bahasa 10 label sebagai K. 
Jadi K adalah sama dengan M darab N bahagi 100. Kita letakkan nombor dia ke dalam N. N tidak diketahui. N ialah 110. K ialah 176. Maka N adalah sama dengan 162. Ya, sekarang kita sama-sama cuba lagi latih diri 10.1 muka nombor 4 muka surat 275. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis air minuman. 2013 asas 11 150, 2019 asas 2011 225, 2019 asas 2013 ialah P, cari nilai P. Maka kita guna kaedah love shirt lagi dan labelkan tahun pada bentuk love shirt 11, 13, 19. 2013 asas 11 ialah 150, 2019 asas 13 P, 2019 asas 11 ialah 225. K ialah N darab N bahagi 100. K di sini 225, N 150, N ialah P bahagi 100 cuba kira maka P ialah 150 dan selepas mendengar beberapa contoh yang diberi cuba lah anda boleh cuba latih diri berikut iaitu latih diri 10.1 latih diri 10.2 dan dengan in Intensif 10.1 Selamat mencuba